সুপ্রিয় দর্শক ভেষজ চিকিৎসা ও বনায়ন বিষয়ক অনুষ্ঠান উদ্ভিদ ও জীবনে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে ভেষজ উদ্ভিদের ওষুধি গুণাগুণ বিশেষজ্ঞদের মতামত বনায়ন বিষয়ক নানাবিধ প্রতিবেদন সহ ভেষজ প্রসাধন এবং ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি তাহলে আর দেরি নয় চলুন প্রবেশ করি আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটির আজকের পর্বে নগর জীবনে বাগান করতে এক খণ্ড জমি পাওয়া খুবই কঠিন তবু এর মাঝে অনেকেই বাড়ির বারান্দা কিংবা ছাদে গড়ে তুলেছেন শখের বাগান এই বাগানগুলিতে ফলদ ও ওষুধি গাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাদের এই ব্যস্ত নগরে এক খণ্ড জমি বাগান করবার জন্য পাওয়া বড়ই কঠিন কিন্তু এরই মাঝে অনেকেই প্রচণ্ড আগ্রহ ও ইচ্ছা নিয়ে বাগান গড়ে তুলেছেন কেউ বা বাড়ির বারান্দায় কেউ বাড়ির ছাদে এমনই একজন ব্যক্তি মোহাম্মদ গোলাম হায়দার তিনি তার বাড়ির ছাদে গড়ে তুলেছেন একটি দৃষ্টিনন্দন বাগান চলুন তার সঙ্গে কথা বলি আপনার এই যে বাড়ির ছাদে আমরা বাগান দেখতে পাচ্ছি তো এখানে কতগুলো প্রজাতির গাছ রয়েছে একদম টোটাল প্রজাতি ওইভাবে হিসাব করে নাই তবে আমার জানা মতে আম আছে আমার প্রায় পঁয়ত্রিশ প্রজাতির কমলা আছে চার পাঁচ প্রজাতির প্যারা আছে প্রায় চোদ্দো পনেরো প্রজাতির এমন প্রত্যেকটা ফলই শুধু একমাত্র আপেল ছাড়া যত রকম ফল আমাদের দেশে পাওয়া যায় এবং বিদেশি ফলও তার সব কিছুরই প্রজাতি এবং এক একটার কয়েকটা করে ভ্যারাইটি আমার এখানে আছে এছাড়াও ফুলের বিভিন্ন যেমন আমার কাছে ইউফোরবিয়ার প্রায় পঁচিশ তিরিশটা ভ্যারাইটি আছে অ্যান্থোরিয়ামের আটটা ভ্যারাইটির মতো আছে অর্কিডের বেশ অন্তকে ডেন্ডোবিয়ামেরই আমার প্রায় বিশটা কালারের ফুল আছে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ঔষধি প্রায় বারো তেরোটার মতো বাসক তুলসী শতমূলি তারপরে হাড়ভাঙ্গা এরকম ঔষধিও প্রায় চোদ্দো পনেরোটা ভ্যারাইটি আছে এই ধরনের একটি বাগান গড়ে তুলতে আপনি আগ্রহী হলেন কিভাবে আমি প্রথম আমার ছোট মামা প্রথম দুইটি প্যারার চারা খামার বাড়িতে সরকার কাজী প্যারার চারা যেটা কাজী প্যারা নামে পরিচিত সরকারিভাবে এনে মানুষকে ফ্রি দিচ্ছিল তা আমার ছোট মামা দুইটি চারা ওখান থেকে নিয়ে আসে একটি চারা আমাকে দিয়ে যায় এবং একটি চারা উনি বাড়িতে নিয়ে যায় সেই গাছটি আমি যখন টবে লাগালাম দেখি এক বছরখানিক পরেই সেই গাছে ফল ধরল সেই যে আমার সেই পুলকিত এই ফল দেখে সেখান থেকে আমার আসলে শুরু বাংলাদেশ গ্রিন রুফ মুভমেন্ট আমাদের সংগঠনের নাম এই সংগঠনের মাধ্যমে শুধু আমি না সারা বাংলাদেশের শহরের ছাদগুলোকে সবুজে পরিণত করে দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছি এই গাছগুলো পরিবারের চাহিদা কীভাবে পূরণ করছে বা এর পাশাপাশি আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন কি হ্যাঁ আমার পরিবারের চাহিদা বিশেষ করে আমার তো এখন প্রথম আমি যেমন সবজিও করতাম তখন আমাদের সবজি কিনতে হতো না তো এখন আমার যেহেতু অনেক ভ্যারাইটি চলে আসছে সত্যিকার অর্থে আমার এটা একটা মিনি জাম প্লাজমের মতো হয়ে গেছে এখন আমার যে ফলের যে ভ্যারাইটি আছে আর যেমন আমার এখন আম বলতে গেলে কিনতে হয় না লেবু কিনতে হয় না পেয়ারা কিনতে হয় না বরঞ্চ আমি এগুলো আরও আত্মীয়স্বজনকে বিলি করে থাকি তাছাড়া লাভবান তো অবশ্যই কারণ আমি এখন প্রোপাগেশন করি এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের চারা তৈরি করি ফলন্ত গাছ বিক্রি করি এবং আমার কাছে যেহেতু আমি মানুষকে এটা দাওয়াত দিচ্ছি মানুষ জাতের জন্য আমার কাছে আসে তো আমি আর্থিকভাবে অবশ্যই লাভবান ছাদে কি পরিমাণ জায়গা আছে বা কতটুকু জায়গার উপরে আপনাদের এই বাগান এবং বছরে কি পরিমাণ আপনি লাভবান হচ্ছেন এই বাগান থেকে আমার এই ছাদের রিয়া হলো আড়াই কাঠা জমির উপরে সাড়ে বারোশো স্কোয়ার ফিটের মতো এই ছাদের এরিয়া আমি এখন সত্যিকার অর্থে প্রায় দুই আড়াই লাখ টাকা এখান থেকে ইনকাম করি বছরে কথা বলছি বাংলাদেশ গ্রিন রুফ মুভমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মামুন রশিদের সঙ্গে আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি প্রথমেই যে এই যে সংগঠন আপনাদের এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে আসলে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা যে পৃথিবীর এখন পরিবেশের উপর আসলে বিপর্যয় নেমে আসছে তো আমরা চাচ্ছি যে সারা বাংলাদেশের সবগুলি ছাত্র যদি আমরা সবুজায়ন করতে পারি তাহলে গ্রিন হাউস এফেক্ট থেকে আমরা রক্ষা পাবো এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশনের থেকে মুক্তি পাবো ছাদে বাগান করতে গিয়ে কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে বা আপনারা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারেন কেউ যদি ছাদে বাগান করতে আগ্রহী হয় সে আমাদের কাছে যে ধরনের সহযোগিতা আছে আমরা তাকে সেই ধরনের সহযোগিতা দিতে আগ্রহী এবং আমরা তার বাসায় যেয়ে তাকে সহযোগিতা করব ভালো জাতের চারা গাছ বা কোথা থেকে সে মাটি এবং গোবন সংগ্রহ করবে কিভাবে ছাড়টাকে সে বাগান করবে সব ধরনের সহযোগিতা আমরা তাকে দিব 
পরিবেশ প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র রক্ষায় মরুময়তা রোধে দারিদ্র বিমোচন কিংবা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে আজ বিশ্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে পর্যাপ্ত উদ্ভিদ লতা গুলমের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে সুখের বিষয় বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের বাগান গড়ে তোলার পাশাপাশি বাড়ির ছাদ এমনকি ঘরেও বিভিন্ন উদ্ভিদের নান্দনিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে আজ অনেকেই নিজের ঘর দৃষ্টিনন্দন গাছ দিয়ে সাজিয়ে তুলছেন বসার ঘর বেডরুম ডাইনিং স্পেস এমনকি বারান্দাতেও এই সকল গাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাদের এই ব্যস্ত শহরের বসত বাড়িগুলো কেমন যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ছে অথচ আমরা একটু চেষ্টা করলেই আমাদের এই ঘরগুলোকে গড়ে তুলতে পারি প্রাণবন্ত এজন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ সুপ্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে আমি কথা বলছি এমনই একজন আর্কিটেক্টের সঙ্গে যিনি বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্টস দিয়ে ইন্টিরিয়র ডিজাইনিং করে থাকেন তাহলে চলুন কথা বলি আর্কিটেক্ট সাইদার সঙ্গে ইন্টিরিয়র ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে গাছের ব্যবহারটা আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন বা এটা আপনার চিন্তা কিভাবে আসলো শহরে এত বাড়িঘর হচ্ছে সেখানে আমরা সবুজ দেখা বা পাওয়া খুব দুঃসাধ্য হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আমি আর্কিটেক্ট হিসাবে চিন্তা করেছি যে গাছকে যেসব উপকারী অনেক গাছ আছে আমাদের বিভিন্ন সময় আমাদের জীবনে বিভিন্ন কাজে লাগে এই সব গাছ এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এই ধরনের সবুজ গাছকে যদি ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের যদি কাজে লাগে এরকম গাছগুলোকে যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি তাহলে বোধ হয় আমাদের দেখা এবং মনের খোরাকও যোগাতে পারবে আমাদের তো বাসায় বিভিন্ন ধরনের ঘর থাকে বসার ঘর থাকে বেডরুম থাকে ডাইনিং স্পেস থাকে তো এই ঘরগুলোতে কোন ঘরে কি ধরনের গাছ দেয়া যেতে পারে এবং এই ব্যাপারে আপনার সাজেশন কি বসার ঘরে আমরা সাধারণত মানি প্ল্যান্ট বা পাম ট্রি এই জাতীয় জিনিস দিয়ে আমরা সাজাতে পারি এবং এটার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের একটু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে ফার্নিচার যেন এটার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং ফার্নিচারগুলো বাঁশ বেতের হলে বা কাঠের হলে আপনার বাসার যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে একটা ন্যাচারাল লুকও দিবে সেটার সঙ্গে সঙ্গে যেটা হবে আপনার হিউম্যান বডির জন্য এই ন্যাচারাল এলিমেন্টসগুলো খুব প্রয়োজন হয় এবং এগুলো শরীরের জন্য সুদিনও এছাড়া এরপরে আসি ধরেন বসার ঘরের পর আসি বেডরুমে বেডরুমে তো আমাদের আমরা ছাড়ি কার্বন ডাইঅক্সাইড সেই ক্ষেত্রে বেডরুমে যদি আমরা কিছু গাছ রাখি আমরা অক্সিজেন পেতে পারি এবং গাছের যেটা সবুজ রঙটা চোখের জন্য কিন্তু অত্যন্ত ভালো এরপরে ডাইনিং রুমে ডাইনিং রুমের টেবিলে আমরা সাধারণত মাটিযুক্ত গাছ দিব না সেখানে আমরা কি করতে পারি গাছকে পানির ভিতরে একটা কাচের পাত্রের ভিতরে রেখে কিছু মার্বেল দিয়ে সেই গাছটাকে আমরা ডাইনিং টেবিলে রাখতে পারি এই মাটি জিনিসটা আমরা এভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি এরপরে আসি রান্নাঘর অনেকেই ছেড়ে দেন রান্নাঘরকে কিন্তু রান্নাঘরে যদি আমরা একটু সবুজ দিতে পারি মহিলাদের আমাদের যে খাবারের সিস্টেম তাতে দেখা যায় যে মহিলাদের অনেকটা সময় রান্নাঘরে থাকতে হয় সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু সবুজ ওখানে রাখতে পারি তার জন্য একটা রিল্যাক্সের ব্যাপার থেকে যায় ওই গাছগুলো দেখলে এরপরে বারান্দা বারান্দার ক্ষেত্রে আমাদের এই শহর বাজারে বারান্দাগুলো হয় খুব ছোট তাতে কি হয়েছে ছোটো বারান্দায় আমরা কিছু ঝুলানো গাছ দিয়ে দিতে পারি ছোট্ট ছোট্ট বসার ব্যবস্থা করতে পারি এবং ছোটো ছোটো যে টুলগুলো বা চেয়ারগুলো আমরা রাখব সেখানে তার পাশেও আমরা কিছু গাছ রেখে দিতে পারি এভাবে আমাদের বারান্দাটাকেও আমরা সাজাতে পারি আপনি যে গাছগুলোর কথা বললেন এই গাছগুলোর পাশাপাশি উপকারী কোনো গাছ আমরা ব্যবহার করতে পারি কি না আর একটি বিষয় যে এই গাছগুলোর আমরা কিভাবে পরিচর্যা বা যত্ন নিব হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের কিছু উপকারী গাছ আমরা ইন্টিরিয়ার রাখতে পারি যেমন তুলসী গাছ ঘৃতকুমারী আকন্দ গাছ এগুলো আমরা রাখতে পারি ইন্টিরিয়ারে এই গাছগুলো তো আমরা ইন্টিরিয়ার নিয়ে আসছি এটার সঙ্গে আমাদের যেটা করতে হবে এটার পরিচর্যা এবং নির্বাচন গাছ যখনই আপনারা কিনতে যাবেন তখন অবশ্যই জেনে নেবেন এই গাছটি ঘরে রাখা যায় কি না এবং এই গাছটি 
যদিও ঘরে রাখা যায় কিন্তু সপ্তাহে একদিন আপনাকে রোজে দিতে হবে আর গাছের গোড়ায় পানি যখন দিবেন তখন সেটা যেন জমে না থাকে কারণ পানি জমে থাকলে আপনার এখানে মশা হতে পারে এবং এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন রোগ হতে পারে আপনার বাসায় আর যেটা করবেন গাছ কখনো রোদ যে অনেকক্ষণ রেখে পানি দিবেন না আর একটা জিনিস ঘরে থাকলে গাছের পাতায় ধুলো জমতে পারে সেটা সুন্দর ব্রাশ দিয়ে আপনি পরিষ্কার করে নিতে পারেন আপনার বাসা আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা ঘরেই বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ দিয়ে সাজানো তো আপনি এটা কেন করেছেন এটা আসলে আমার ছোটোবেলা থেকে গাছের প্রতি দুর্বলতা গাছকে খুব প্রচণ্ড ভালোবাসি সে ভালোবাসার হয়তো বহু প্রকাশ আর গাছ ঘরে রাখলে গাছের সৌন্দর্য মানে ঘরের সৌন্দর্যটা বাড়ায় তাছাড়া গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন পাই গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এই সমস্ত কারণে যে আমাদের ঘর যেমন আমরা সবসময় ঘরে অনেক ভালো ভালো শো পিস দিয়ে সাজাই কিন্তু ওইটার পাশে আমরা যদি ছোট্ট একটা গাছ রাখি ওই ঘরটার সৌন্দর্যটা আমরা অনেক বেশি বেড়ে যায় পরিচর্যা তো নিশ্চয়ই করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনার কোনো কষ্ট কী ধরনের কষ্ট করতে হয় না কষ্ট ঠিক বাড়তি কষ্ট তো একটু লাগে কারণ বাচ্চাদের নিয়ে সবসময় বাচ্চাদের পড়াশোনার ব্যাপারে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয় তার ফাঁকে ফাঁকেও মানে যেহেতু এটা আমার শখ শখের কারণে তো একটু বাড়তি সময় নিয়ে এটাকে পরিচর্যা করতে হয় আর যত্ন না করলে তো গাছ ভালো থাকে না সেই জন্য কিছুটা প্রতিটা দিন কিছুটা দশ পনেরো বিশ মিনিট এটার পিছনে আমাকে ব্যয় করতে হয় আপনার বাচ্চারা কি আপনাকে সহযোগিতা করে গাছগুলো ব্যাপারে বা কোনো উৎসাহ দেয় তারা বাইরে কোথাও যদি কোনো নতুন নতুন গাছ দেখে বলে মা এটা রাখো বা যেহেতু ও দেখে ওরা দেখে যে ওর মায়ের খুব শখ আমার আসলেও খুব শখ আমার মনে হয় যে গাছের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক এই কারণে আর কি ওরাও বলে এবং ওরাও দেখে দেয় বা কোথাও গেলে ওরা যদি নতুন কোনো গাছ দেখে ওরা বলে মা এটা কিনো তখন চেষ্টা করি আমি উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও হার্বাল কসমেটিক্সের মান উন্নয়নে গবেষণা চলছে প্রতিনিয়ত গবেষণাকারে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তি এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আজ আমাদের দেশে বিশ্বমানের হার্বাল প্রসাধন উৎপাদিত হচ্ছে এ কারণে হার্বাল ওষুধের পাশাপাশি হার্বাল কসমেটিক্সের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তুলনামূলক কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে এই প্রসাধনী নারীদের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে সুপ্রিয় দর্শক সমগ্র বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও ইউনানি আয়ুর্বেদিক তথা হার্বাল ঔষধ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পাচ্ছে এই ঔষধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যেহেতু দেশীয় সম্পদ উদ্ভিদ লতাগুল্ম নির্ভর এই চিকিৎসা পদ্ধতি তাই আমরা আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে এই ঔষধ বিদেশে রপ্তানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব এর পাশাপাশি এই উদ্ভিদ লতাগুল্ম দিয়ে বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও হার্বাল কসমেটিক্স তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশের বেশ কিছু হার্বাল কসমেটিক্স প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তারা দেশের চাহিদা মিটিয়েও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রোডাক্ট বিদেশেও রপ্তানি করছে সুপ্রিয় দর্শক আমি আজ এসেছি সুমন অ্যারোমাতে সুপ্রিয় দর্শক আমি এখন কথা বলছি প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী সেলিম হাসান সুমনের সঙ্গে আপনার কাছে আমি প্রথমে জানতে চাচ্ছি যে এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান আপনি কেন দাঁড় করালেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে সবসময় আমার একটা আগ্রহ ছিল যে ঔষধ 